ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ்நாடு கேமிங் இந்த வீடியோ எதை பற்றினா நாங்கள் ஒரு புது எஸ்எம்பி சவர் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதில் அஞ்சு பிளேயர்ஸும் வந்துட்டாங்க அந்த எஸ்எம்பி சவர் ஹண்ட்ரட் டேஸில் எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப பெரிய வீடியோ அதனால் தேவையில்லாமல் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க எங்களோட ப்ரீவியஸ் வேர்ல்டு தமிழ்நாடுன்னு வச்சதுனால இந்த புது வேர்ல்டுக்கு பேர் கோயம்புத்தூர்னு பேரை வச்சுட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த வேர்ல்டு வந்து நார்மல் டிஃபிகல்ட்டில் இருக்கும் ஹார்ட் கோர் ட்ரை பண்ண முடியாது ஏன்னா எங்களுக்கு ரெண்டு நியூ பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ தான் கற்றுக்கிறாங்க மைண்ட் கிராஃப்ட்டை ஸோ நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் கேமை இந்த சர்வரில் மொத்தம் அஞ்சு பேர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பயம் கிடச்சிருக்கு பார்க்கவும் நல்லா இருக்குது இந்த பயம் எஸ்எம்பி வேர்ல்டில் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி கொடுத்தது சசி சர்வருக்குள்ளே வந்தோடனே பயம் நல்லா இருக்குடா இதை சூப்பராக டெவலப் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன எனக்குறதுக்காக <laughs> வுட்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி முடிச்ச உடனே அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து கொஞ்சம் ஒரு பேசிக்கான வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட் எங்களோட டியூட்டி என்னென்னா நான் வீடை பில் பண்ணிட்டு இருப்பேன் சசி போயிட்டு ஷீப் தேடிட்டு எங்களுக்கு படுக்கிறதுக்கான இடம் ஒன்று ரெடி பண்ணோம் அதனால நானும் ஷீப் தேடுற டியூட்டியில் இறங்கிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷீப் அடிச்சு கொஞ்சம் உள்ளே எடுத்துக்கிட்டோம் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஈஸியாக அயன் கிடச்சிருச்சு அதனால டேரெக்டாக நாங்கள் அயனுக்கு போயிட்டோம் ஸ்டோனே எடுக்கல இப்போ கட்டிட்டு இருக்க வீட்டோட ரூஃபிங் வந்து லீவ்ஸில் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நிறைய லீவ்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அங்கே வீட்டை ரூஃபிங் கட்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு எனிமி வந்தான் அடுத்து போக போக நிறைய எனிமீஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாலாவது பண்ணியாச்சு அதான் ஹேமந்த் கடைசி எங்க சர்வர்ல அஸ்வினும் ஜாயின் பண்ணிட்டான் இந்த மைண்ட் கிராஃப்ட் வேர்ல கட்டுறது எல்லாமே அஸ்வினோட டியூட்டி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்க தூங்குறதுக்கான ஒரு இடத்த கட்ட சொன்னோம் வழக்கம் போல எல்லாருமே பண்ற மாதிரி நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச மைண்ட் வந்து நல்லா உள்ளே போயிட்டுருக்கு ஸோ இதில் நிறைய ரிசோர்ஸஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்பிட்டு உள்ளே போனோம் போனோடனே தான் நிறைய எனிமீஸ் வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு கோல் எடுக்க ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா எங்கள் வீட்டை சுற்றி ஒரு லைட்டுமே இல்லை அடுத்து எங்களுக்கு வந்து அயன் கிடச்சது ஆளு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 அப்புறம் எப்படியோ உள்ளே பிடிச்ச வச்சாச்சு ஆனால் இன்னும் ஒரு மாடு வேணும் குளநிறைய மைண்டில் கீழே தோண்டி போக சொன்னேன் அப்புறம் நான் கீழே போனோடனே தான் தெரியுது அவன் தோண்டி தோண்டி பெட்ராக் வரைக்கும் ரீச் பண்ணிட்டான் 
அப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாக அப்படி டைமண்ட் எடுக்கிறது என்ன லெவலில் போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்ன <laughs> 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 மூணாவது நாள் நைட் வந்துருச்சு ஆனா இன்னும் எங்களுக்கு தூங்குறதுக்கான ஒரு இடமே ரெடி ஆகல பெட்டு தேட சொன்னா எப்படி ஜாலியா மேல உட்காந்து பிஷிங் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்க சசி இதை சொல்கிறதுக்கே கொஞ்சம் கேவலமாக தான் இருக்குது ரெண்டு நோ பிளேயர்ஸ் இருக்கிற மைண்ட் கிராஃப்ட் வேர்ல ஃபஸ்ட்டு செத்தது நான் தான் நான் அமைதியாக ஃபிஷிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எப்படியோ க்ரீப்பர் வந்து வெடிச்சிடுச்சு யோகி நீ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செத்துருக்கடா கன்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் பெட் எடுக்கிற டியூட்டியை நானே கையில் எடுத்துட்டேன் ஸோ ஷியர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உள்ளே கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நிறையா உள்ளே கிடச்சிருச்சு எங்களுக்கு எல்லாருக்குமான பெட்டை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் போட்டுட்டு இன்னைக்கு நாங்கள் கடைசியாக தூங்க போகிறோம் அஸ்வின் ஏதோ பெருசாக அண்டர் கவுண்ட் பேஸ் கட்டிக்கிட்டு இருந்தான் என்னன்னு பார்க்குறதுக்காக நான் போயிட்டு இருந்தேன் என்னமோ பெருசாக பண்ணுறேன் எனக்கு அது மட்டும் புரியுது இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடியல முடிகிறதுக்கு அஞ்சு நாள் ஆகும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு துவத்திட்டான் அவன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நான் பிடிச்ச வச்ச மாடை வெளில விட்டான் உள்ளேயே வச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன் மாடல நான் மாடல நான் விடுதலை பண்ணியாட்டேன் அது கல் எடுத்து ஓடிச்சிடலாம் இப்போ நான் முதல்லேருந்து போய் மாடை கூட்டிகிட்டு வரணும் இப்படியே மூணாவது நாள் எண்டுக்கு வந்துருச்சு கஷ்டப்பட்டு பெட் எடுத்துட்டு வந்தா அதை டை போட்டுட்டு அவனுக்கு சொந்தமாகிட்டான் சசி மூணாவது நாள் எண்டுல எல்லாருமே நிம்மதியா தூங்கிட்டோம் நாலாவது நாள் ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கான ஒரு நல்ல அயன் ஆர்மரை செஞ்சுட்டு நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போனேன் நாலாவது நாள் எண்டில் மாடுக்கான ஒரு இடத்த வச்சுட்டேன் அந்த மாட்டோட இடத்துல நிறையா மாடு எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டேன் சசி வேற எங்கேயோ போயிட்டு ஒரு நாயை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டான் அஞ்சாவது நாள் ஹேமந்த் மூஜியில் முடிச்ச நான் போயிட்டு என்னோட திங்ஸ் எல்லாமே ஒழுங்கா செஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மைனிங் எடுக்க கிளம்பினா தொலையாம இருக்கிறதுக்காக குள்ள நிறைய ஒரு ஐடியா சொன்னா நிறைய சயின்ஸ் போர்ட் வச்சுட்டு அதுக்கான டைரக்ஷன் போடலாம்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போன டைரக்ஷன் போடலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ் முடிஞ்சோடனே பாருங்க இந்த மாதிரி எத்தனை போர்டு வச்சிருப்பான்னு சொல்லிட்டு நாலஞ்சு போர்டு தான் வச்சிருப்போம் காலையில ஹேமந்தோட மூஞ்சில முடிச்சது நல்லதா போச்சு ஏன்னா தோண்டிக்கிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு வந்து டைமண்ட் கிடைச்சிருச்சு இப்படியே மைண்ட் பண்ணி மைண்ட் பண்ணி இன்னைக்கு டே போயிடுச்சு ராத்திரி ஆயிடுச்சு இங்கே தான் டைமண்ட் கிடச்சதுன்னு பார்த்தா குள்ளநதிக்கு எமரால்டே கிடச்சிருச்சு ஆனா பச்சை கல்லு இல்லை இது ஒரு இந்த சைடு அஸ்வின் எப்படியோ நாங்க தங்கறதுக்கான இடத்த கிட்டத்தட்ட முடிச்சுட்டோம் கிடைச்ச டைமண்ட் வச்சு ஒரு டைமண்ட் பிக் ஆக்ஸ் பண்ணி அதை பத்திரமா நான் செஸ் குள்ள வச்சுட்டேன் சசி ஏதோ போர்ட்டல் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அவன் என்ன கூட்டிட்டு போயிட்டு இருந்தான் அந்த இடத்துக்கு இதுக்கு மேல நாங்க எல்லாருமே இன்னும் ஃபார்மிங்கை நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா மாடு அதுக்கு அடுத்து ஷீப்பெல்லாம் கொண்டு வரணும் எனக்கு தெரிஞ்சு உனக்கு ஓசிடி இருக்குதா ஏய் எல்லாத்துக்கும் ஓசிடி இருக்கிற 
பெட் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எங்களோட அண்டர் கிரவுண்ட் பேஸில் வச்சுட்டேன் இதோட எங்களோட ஏழாவது நாள் முடிவுக்கு வருது அப்புறம் எல்லாரோட பெட்டுக்கும் தனித்தனியாக சைன் சிக்னல் வச்சுட்டேன் அப்போ தான் மாற்றி மாற்றி தூங்க மாட்டானுங்க எயித்து டே யாருமே வரல ஸோ நானே தனியாக மைண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் ஒழுங்கான லெவலுக்கு கொண்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் வீட்டை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஆக்குனேன் வீட்டை பில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது தான் அஸ்வின் திடீர்னு எங்கேயோ கீழே போனான் கீழே விழுந்தோன்னே என்ன ஆயிடுச்சுனா செத்துட்டான் எப்படி செத்தானே தெரியல எஃபர்ட் நான் செத்தேன் ஏ வண்ணுக்குள்ள ஏ வண்ணுக்குள்ள அப்படியே இழுத்துட்டு போயிடுச்சுறானே வீட்டு பக்கத்துல ஒரு கிரீப்பர் பார்த்தேன் அதை எப்படியாவது சாவாம அடிச்சிரலாம்னு பார்த்தேன் ஆனா கீழே இன்னும் கொஞ்சம் அந்த வாட்டர் இருந்ததனால எப்படி அது வருதுனே தெரியல திடீர்னு மேலே வந்துருச்சு பாரு யோகி ஏ இன்னைக்கு நாளே விளங்கல அதுவும் இல்லாம எங்களோட சர்வர் ரொம்ப லாக் ஆகிட்டே இருந்தது அதனால இன்னைக்கு நாங்க விளாடவே இல்லை முடிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம் நான் அவனை கொண்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு அவனோட பொருள் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்பதான் அவனுக்கு ஒன்னதே வருது அடுத்த நாள் ஆள ஆரம்பித்தோம் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாகவே இருந்துச்சு இந்த நாள் இப்போ என்ன வீட்டுக்கு வெளில ஒரு சின்ன டாக் ஏரியா மாதிரி கட்டணும் அந்த டாக் ஏரியாவில் ஃபிஷிங் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மைண்ட்குள்ளே சின்ன ஒரு ரூம் மாதிரி கட்டணும் அந்த ரூமில் மைண்ட் பண்ணது எல்லாமே வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் பாக்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதிலே இன்றைக்கான டைம் ஓடி அடுத்த நாள் எஞ்சு ஃபார்மிங் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா ஃபுட்டு தேவைப்பட்டுச்சு ஏ வாட்ச்ல சும்மா குட்டியா கட்டினா போதும்ல அஸ்வின் அடுத்து வாட்ச் டவர் கட்டுறதுக்கு இறங்கிட்டான் அடுத்த நாள் பார்த்தா அஸ்வின் வந்து கிட்டத்தட்ட வாட்ச் டவர் கட்டிட்டான் நான் ஷீப் எப்படியாவது எடுக்க முடியுமான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் இங்கே தான் சொன்ன கோழி யோகி குள்ளநரி கோழி கூட்டிட்டு வந்துட்டான் ஹேமந்த் ஷீப்பை கூட்டிட்டு வந்துட்டான் அதனால எங்களுக்கு இப்போ ஃபுட் ரிசோர்ஸ்க்கு பிரச்சனையே இல்லை ஒரு கோழி வந்துச்சு இன்னொரு கோழி வெள்ள போறான் காலையில பிடிக்க வேண்டிய கோழிய நைட்டு தான் உள்ள அடைச்சிருக்கானுங்க இப்படியே இந்த நாள் ஃபுல்லா ஓடிடுச்சு மச்சா ரெண்டு கோழி உள்ள இருக்கலாம் அதுதானா அடுத்த நாள் ஃபார்மிங் பண்ணுறது அப்புறம் வீட்டோட ஃப்ளோரிங் சரி பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணியே டைம் ஓடிடுச்சு கீழே மைனுக்கு போகலான்னு பார்த்தா மைனில் ஒரு சண்டை போயிட்டு இருந்தது எஸ்எம்பியோட டீம் ஒர்க் பயங்கரமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் எனக்கு நல்லா தெரிய வந்தது இனிமே ஹேமந்தும் குள்ளரியும் சேர்ந்து மைனிங் பண்ணக்கூடாதுன்றத முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்புறம் நெதர் போர்ட்டல் கட்டுறதுக்காக அப்சிட நிறைய எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்காக லாவா நிறைய தேட ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் இது நடந்துச்சு நீட்டாக வச்சுருக்கீங்க மைனை 
தீ பிடிச்சோடனே நேராக நான் ஓடி குள்நரி கிட்ட செத்துட்டேன் அப்போ தான் அவங்க எங்கள் ஸ்டஃப் எடுத்து வைக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஏ வைட்டு தெரியலையா அக்கா வந்தோமா ஏ இல்லைண்ணா வெடிஞ்சிட்ட அப்புறம் நான் என்னோடய ஸ்டஃப் எல்லாம் அவங்க கிட்டே இருந்து வாங்கிட்டு நிம்மதியாக ஃபிஷிங் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு கோல் தாராளமாக போட்டு விடுறேன் ஏன்டா அஸ்வின் பிடிச்சி வச்ச கோழியெல்லாம் நல்லா ஒரு இடத்துல அடிச்சிட்டான் பார்க்கவும் நல்லா இருந்துச்சு இது ஃபிஷிங் பண்ணி முடித்த உடனே ஹேமந்த் வந்து மைண்டில் ஒரு நல்ல லாவாக இருக்க இடத்த காமிச்சான் அந்த லாவாவில் தண்ணியை ஊற்றிட்டு நான் அப்சிடியன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்புறம் அஸ்வின் சொல்கிறான் ஒரு பெரிய போட்டல் கட்டணும் அதுக்கு வந்து ஐம்பது அப்சிடியன் தேவைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் பொறுமையாக ஐம்பது அப்சிடியன் ஒன்று ஒன்றா எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த ஐம்பது அப்சிடியனை எடுக்கிறதுக்குள்ளே போதும் போதும்னு ஆயிடுச்சு அடிக்குது <laughs> அப்புறம் வீட்டுக்கு வெளில பார்த்தா இன்னொரு வாட்டரிங் ட்ரைவர் மாட்டினான் அவனையும் கொண்டு அவங்கிட்ட இருந்தும் லீட் எடுத்தாச்சு எங்ககிட்ட சேடல் இல்ல ஆனா அது இல்லாம ஒரே ஒரு ரோப் மட்டும் வச்சுட்டு ஒரு ஹார்ஸை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அஸ்வின் எப்படியோ போட்டில் கட்டி முடிச்சிட்டான் இனிமேல் எதிர்கொள்ள போக வேண்டியதான் நினைச்ச மாதிரியே ரொம்ப மட்டமான இடத்துல தான் வந்து ஸ்பான் ஆயிருக்கும் எங்க ஃபார்ம் பக்கத்துல ஒரு மைன் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த மைனுக்கு ஒரு ஒழுங்கான ஸ்டெப்ஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒழுங்கான என்ட்ரன்ஸ் போட்டு உள்ள போகணும்னு நினைச்சோம் ஒரு பத்து தரோ ஒரே லெவல் பத்தா பத்து ஐம்பது தரோ ஒரே லெவல் இந்த மைன் கீழே ரொம்ப பயங்கரமாக போகுது அதனால நிறைய ரிசோர்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் குழுநரையும் உள்ள போனோம் எப்படியோ படிக்கட்டு போட்டு கீழே போயிட்டோம் ஆனா கீழே நிறைய எனிமிஸ் எங்களை அடிக்க காத்திருந்தது எனிமிஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடமா லைட் வைக்க ஆரம்பிச்சோம் கடைசி இந்த மைண்ட்குள்ளே எங்களுக்கு நிறையா கோல் அயன் கோல்டு இந்த மாதிரி நிறையா ரிசோர்ஸஸ் கிடச்சிக்கிட்டே இருந்தது மைண்ட்குள்ளே இருக்கும் போது தெரியாமல் ஹேமந்த் வந்து என்ட்ரமெண்ட்டை பார்த்துட்டான் அவன் புதுசா விளையாடுறதுனால என்ட்ரமேன் கிட்ட தப்பு ஸ்டாண்ட் நினைச்சான் என்ஜான்மெண்ட் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காக வீட்டு மாடியில் லொக்கேஷன் நல்லா இருந்தது அதனால் இப்போதைக்கு புக் ஷெல்ஃப் வைக்க ஆரம்பித்தேன் இன்னும் எங்களுக்கு நிறைய புக் ஷெல்ஃப் தேவைப்பட்டுச்சு ஃபிஷிங் கொஞ்சம் நேரம் பண்ணோம் ஃபிஷிங்லேயே எங்களுக்கு டைம் ஓடிடுச்சு இன்றைக்கி டே முடிஞ்சது 
நைட் ஆனோடனே கொஞ்சமாக எங்களோட ஃபார்ம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இதில் இதுக்கு மேலே இந்த ஃபார்ம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா இதில் கிடைக்கிற ஃபுட்டே கரெக்டாக இருந்தது அதுவும் இல்லாமல் ஃபிஷ்ஷிங்கில் மூலயமா நிறையா எங்களுக்கு மீன் கிடச்சிது இப்போதைக்கு எங்களுக்கு ஃபுட்டுக்கான பிரச்சனை இல்லவே இல்லை ஃபார்ம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுலே நைட் ஃபுல்லாக ஓடிடுச்சு அடுத்த நாளும் மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருந்ததாக இருந்தது கிளைமேட்டும் நல்லா இருந்தது கடைசியா பிஷிங் பண்ணி மீனை தவிர கொஞ்சம் என்சான்ட் போகவும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு சுகர் கேன் பிளான் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் ஏரியா ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்ப இந்த குள்ள என்ன ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் தல <laughs> 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 இந்த மாதிரி அடிக்கடி சண்டை எங்கள் எஸ்எம்பி சவரில் வந்துக்கிட்டே இருந்தது ஹேமந்தும் சசியும் எங்கள் பயோமை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ஒரு காம்பஸும் ஒரு மேப்பும் கொடுத்துட்டேன் ஒரு மேப்பையும் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அதில் மேப்பில் எங்களோட ஃபார்ம் சூப்பராக தெரிஞ்சது அப்புறம் ஹார்ஸ் எடுத்துட்டு போய் சும்மா ஊர் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தேன் இதோட டுவெண்ட்டி டேஸ் முடிஞ்சிச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் லைட் ஹவுஸ் வச்சுருந்தோம் ஆனால் அந்த லைட் ஹவுஸை விட போட்டல் தான் எங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க யூஸ் ஆச்சு அடுத்து நாங்கள் நெதர்குள்ளே போய் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் டைம் இன்னும் ரெண்டு பேர் நெதர்குள்ளே வரானுங்க இதை பற்றி ரொம்ப அசால்ட்டாக பேசிகிட்டு இருந்தானுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல வேலை எல்லாருக்கும் கோல்டு நார்மல் கொடுத்தது நல்லதா போச்சு ஏன்னா எங்க சுத்தி பிக்லன்ஸ் இவங்க தான் இருந்துட்டு இருந்தாங்க நார்மல் வேர்ல்ட்ல இருக்க பிக்கு மாதிரி இந்த பிக்கு நினைச்சிட்டாங்க இது எதுவும் அடிக்காதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தானுங்க அப்பதான் தெரிய வந்தது ஏமாத்திட்ட <laughs> 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 நெதர்ல பார்த்து போகணும்னு சொன்னா ஒரு ஒருத்தா கீழே விழுந்து விளையாடிக்கிட்டு இருந்தானுங்க நெதர்குள்ளே நாங்கள் ட்ரேட் பண்ண தான் போனோம் ஆனால் அது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி குட்டி பண்ணி அவன் அடிச்சுட்டு விளாடிக்கிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு பின்னாடி ஒன்று அடிச்சுட்டு பார்த்தா ஒரு பண்ணி மேலே இன்னொரு பண்ணி இன்னொரு பண்ணி ரைட் பண்ணி என்ன அடிச்சுட்டு இருந்தது இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றதா சொல்லி இருக்கிற எல்லா பண்ணியும் கோவப்படுத்தி விட்டானுங்க எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிற எல்லா பண்ணியும் கூட்டிட்டு வந்துட்டான் இனிமே எங்களால நெதர்க்குள்ள போன மாதிரிதான் போயிட்டேன் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் ஆனால் அவங்க கதர் ரசத்தான் நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது புது பசங்க நதரில் அடி வாங்கினா தான் திருந்து வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டேன்
ਇਹ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਪਾ ਦੇ ਅਯੋ ਸਾਹ ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਇਧਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾ ਅਯੋ ਅਯੋ ਅੜੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਟੀ ਨਾ ਡਾਲੀ ਏ ਏ ਏ ਕੋਈ ਹੋ ਆ ਰਹਾ ਕਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ 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 ਇਹ ਕਦਰ ਕਦੀ 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 ਯੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਆ ਕਦਰ ਏ ਬੈਲਾ ਕੋਈ ਪਾਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਜਦੇ ਮੂਨ ਪਣੀਆ ਉੱਲੇ ਉੱਟਰ ਕਾਣਗਾ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੋਤਾ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਕੋਰਾ ਇਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਕੋਟੀ ਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਕੋਟੀ ਨਾ ਟਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰਾ ਉਹ ਲੋ ਦੇ ਕੋਟੀ ਇਨੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕੋਮੋ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿਬਾੜਾ ਪੋਣੋਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕੋਣ ਨਾ ਨਿਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅੜਿਤ ਨਾਗ ਕੁਝ ਫਾਮ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਪਣੀਗਿਟ ਨੋ ਆਪ ਉਹ ਕ੍ਰੀਪਰ ਨਾ ਇਰਕਰਦ ਕੋਲ ਪਾਕਾਮ ਅਮੇਦਿਆ ਕੋਲਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੋਇਟ ਰੰਦੇ ये फोन में मत पिन रहे हैं दादी ओ अर्थ माइनिंग बनी किट नो अपो रंड क्रीपर्स वंदे ना लावा ले तली उड़ा पाते सुनगे ना चरा ना लावा ला पकत ला तनीर ना ना तब चं कुलना दिक्के फिशिंग फोन मो सैडल कर चुदे आंधे सैडल ला बच्चे नांगा हॉर्स ऐड कलान मुड़ी पन्तो जाओ मशा ए लावा को बोल रहा अब मुड़ रहा लावा को बोल रहा नांग रोम नारा वाली रे तुंग रे दे मर गटों अदर नालो फर्स्ट टाइम फैंटम मरा रंच चुच्चे ए वाला फर्स्ट टाइम बाला பத்துட்டேனானா சோ இன்னைக்கு நைட் தூங்கிட்டோம் அடுத்த நாள் வந்து எனக்கு புக் ஷெல்ஃப் பண்ண நிறைய லெதர் தேவைப்பட்டுச்சு ஒண்ணொண்ணா எடுத்துக்கிட்டு இருந்தா எனக்கு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போய் தேடி தேடி கொள்ள ஆரம்பிச்சிட்டேன் புக் ஷெல்ஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கு அப்புறம் நைட் என்ன ஆயிடுச்சுனா ஹேமந்த் எல்லா ஜாம்பிஸ் கிரீப்பர் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு நேரா எங்க அனிமல்ஸ் வச்சிருக்கதுல பூந்துட்டோம் நான் உள்ள ட்ராப் பண்ணட்டடா அதை ஐயோ என்ன அட லூஸ் பாயலே ஏய் அடிக்குதுடா இருமா சைமா சைமா ஏய் நான் அடிக்குறேன் கொஞ்ச 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 ஏய் இது ஒரு இருக்குடா ஏய் இன்னும் ஏய் சீப் போடுதுடா வீட் இருக்கா கையில நான் வராம <laughs> 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 அத ஃபிக்ஸ் பண்றதே ফুল டே போயிடுச்சு சோ அடுத்த நாள் எந்திஸ்ட் எங்களோட கௌஸ்க்கலாம் ஃபீட் பண்ணி ஷிப்ஸ்க்கலாம் ஃபீட் பண்ணிட்டு நான் மைன் குள்ள கேளுனா மைன் குள்ள அன்னிக்கேன் பார்த்து எனக்கு நிறைய ரிசோர்ஸ் கிடைச்சது அயன் ரொம்ப ஈஸியா கிடைச்சிடுச்சு கோல்ட் அதுக்கு அப்புறம் கிடைச்சது அதுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் மைன் குள்ள போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண அங்க ரொம்ப பயங்கரமான இடம் எல்லாம் இருந்துது இங்க வா அதுக்கு அப்புறம் தான் நான் என்னோட இன்வென்டரியை பார்த்தேன் என்கிட்ட எந்த வெப்பனும் இல்லை நான் எந்த வெப்பனும் எடுத்துட்டு வரல மறந்துட்டேன் ஸோ அதனால நான் எப்படியாவது வீட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது வீட்டுக்கு போகிற இடத்த நான் மறந்துட்டேன் சரி இவனுங்களை காப்பாற்ற சொல்லலான்னு பார்த்தா இவனுங்களும் சாப்பிட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டானுங்க எந்த வெப்பனுமே இல்லாமல் இனிமே சொரத்திட்டு இருக்கும்போது நான் ஓடிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் எனக்கு வந்து டைமண்ட் கிடச்சிது நான் எங்கடா இருக்கேன் அடிக்க எந்த வெப்பனுமே இல்லாமல் பிளாக்கை வச்சு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அங்கே ஒரு சின்ன ஷெல்டர் மாதிரி கட்டி உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டேன் என் கையில் இருந்த ஒரே வெப்பன் ஃப்ளிண்ட் அண்ட் ஸ்டீல் தான் ஸோ அதை வச்சு எனிமியை எரிச்சு தான் நான் குறைச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அங்கே இருந்த டைமண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் குள்ளன் வரையும் கேம் விட்டு போயிட்டான் இப்போ நான் மட்டும் தனியாக அந்த டைம
எவ்வளோ தேடினாலும் எங்கே வந்தனே தெரில அதுக்கப்புறம் எனிமீஸும் நிறையா வந்துகிட்டே இருந்தானுங்க அவனுங்ககிட்ட இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இருந்த எனக்கு ஒரே வெப்பன் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஸ்டீல் மட்டும்தான் ஸோ அதை வச்சு எரிச்சு தான் எனிமீஸை கொண்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் சாம்பி வில்லேஜர் வந்தான் அவன் எப்படியாவது கியூர் பண்ணலான்னு பார்த்தா இப்போ எங்கிட்ட வெப்பன்ஸும் இல்லை அதே நேரத்தில் அவனை கியூர் பண்ணுற கோல்டன் ஆப்பிள் எதுவுமே இல்லை ஸோ இப்போதைக்கு அவனை அடைச்சு வைக்கவும் முடியாது அதனால் கொண்டுட்டான் என்னோட ஆர்மரும் உடைய போகுது இதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக வெளில போக வழி இல்லைன்னு தான் நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சசி வந்துட்டான் அவனை வச்சு தான் வெளில போகணும்னு பிளான் போட்டேன் அவனை ஹெல்ப் பண்ணுறது கூப்பிட்டா இப்போ அவனும் மாட்டிக்கிட்டான் நானும் மாட்டிக்கிட்டேன் எப்படியாவது மைனை விட்டு வெளில போனால் எனக்கு பதினாலு டைமண்டை வீட்டில் வைக்க முடியும் எப்படியோ கடைசி அவன் பக்கத்தில் வந்துட்டான் அவனோட நேம் டேக் லைட்டாக தெரிஞ்சது அதை வச்சு அவன் இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டான் அவன் கிட்டையும் போயிட்டு இருந்தேன் அந்த மைனை விட்டு வெளில வந்தோடனே என்னோட டைமண்ட்ஸையும் அதுக்கப்புறம் அறுபத்தி நாலு அயன் ஓரையும் தூக்கி உள்ள வச்சுட்டேன் எப்படியோ இந்த வாட்டி மைன் பண்ணது கொஞ்சம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துருச்சு கிடச்ச அயன்லாம் வச்சு ஒரு நல்ல ஆர்மர் செஞ்சு அதை என்சான்ட்டும் பண்ணிட்டேன் பேசிக் என்சான்ட்மெண்ட் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இப்போதைக்கு அதுவே போதும் கிளம்பிட்டேன் <laughs> அந்த வில்லேஜ்ல நிறைய ஹார்சஸ் இருந்தது ஸோ நாங்க ஹார்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா இங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃபியூச்சர்ல இந்த வில்லேஜ்ல இருக்க வில்லேஜஸ் எப்படியாவது ட்ராப் பண்ணி அவங்கள ட்ரேட் பண்ண வைக்கணும் வில்லேஜ்ல இருந்து வர வழியில சசிய ஒரு டாங்கிய பிடிச்சிட்டான் அடுத்து நாங்க மைண்ட்ல போய் எடுத்த எல்லா கோல்டையும் வச்சு ட்ரேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நெதர்க்கு போனோம் ஆனா இன்னும் கீழே அந்த பண்ணிங்க பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருந்தது அந்த பண்ணிங் கூட சண்டை போட்டு இருக்கும் போது சசி என்ன அடிச்சான் நான் அவன் அடிச்சேன் அப்புறம் மறுபடியும் அவன் அடிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட என்ன லாவால தள்ளி விட்டுருப்பான் எப்படியோ நெருப்பு அணைஞ்சதுனால அதை தப்பிச்சிட்டான் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அவனும் செத்துருப்பான் அடுத்து நாங்கள் ஒரு ஒரு பிக்லிம்ஸ் கூடியுமா எங்கள் ட்ரேடை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் எல்லாரும் எனக்கு முன்னாடி அவங்கவுங்க பெட் டாக்ஸ் எடுத்துட்டாங்க நான் போயிட்டு எனக்குன்னு ஒரு பெட் டாக் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அது பக்கத்தில் இன்னொரு நாயும் கிடச்சிது ஸோ ரெண்டு நாயும் என் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரவுன் கூட எல்லாரும் சண்டை போட்டு இருக்கும் போது சூரிய தப்பி தவறிய நாய் ஒன்று தடிச்சிட்டான் அதுல இருந்து அவன் நாய்க்கும் யானைக்கும் சண்டை வந்துருச்சு அதுல அவன் நாய் ஒன்று இறந்துருச்சு இதனால நாளைக்கு முத வேலையா அஸ்வினை ஒரு நாய் கிணல் கட்ட சொல்லிட்டோம் அடுத்த நாள் காலையில ஒரு கிரீப்பர் வெடிஞ்சு எங்களோட கோழி பண்ணிய டேமேஜ் பண்ணிடுச்சு இப்படிதான் எங்க நாளே ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் நானும் சூரியாவும் நெதர் கேசல தேடி போனோம் அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போனோம் நான் போகிற வழி எல்லாமே பயங்கரமாக இருந்துச்சு லைட்டாக ஒரு கேஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபயர் விட்டால் கூட நான் செத்துருவேன் கீழே பார்த்தா ஃபுல்லாக லாவா போகிற வழி எல்லாமே பண்ணிக்குட்டி கேஸ்ட் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருந்தது அவன் வேணா ஓட்டும் ஆனால் நான் ஓடாமல் அங்கே தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதை கொண்டுட்டு எப்படியாவது மறுபடியும் என் பேசேஜ் கண்டினியூ பண்ணலான் இருந்தேன் எல்லா பண்ணி எரிச்சு சாவடிச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த பேசேஜில் கண்டினியூ பண்ணிட்டு போனேன் 
இதுதான் சசியோட புது மைண்ட் கிராஃப்ட் ஸ்கின்னு இதை காமிக்கிறதுக்காகவே ஆர்மர் கூட போட வந்திருக்கான் இதை வேற எடிட்டிங் பண்ணும்போது இன்க்ளூட் பண்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல சொன்னா போற வழி எல்லாமே பிரச்சனையா வந்துட்டு இருந்தது அது எவனும் ஹெல்ப் பண்ணாம தனியால கடந்து போயிட்டு இருந்தேன் பிரிட்ஜ் போட்டுட்டே போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு ஸ்கெல்டன் என்ன கீழே தள்ளி விட்டுருச்சு ரெண்டு அடி வச்சுட்டா ஒரே வாட்டி சூப்பரா கீழே இருந்தது சோல் சாண்ட் வேற அதனால சீக்கிரமா கூட என்னால ஓட முடியல அது நீ காலையில ஆனாலும் போவாதுறாது சத்தியமா இதுங்க என்ன தப்பிக்க கூடாதுன்னு தான் நினைச்சேன் அப்புறம் பக்கத்துல இருக்க பிக்லன்ஸ் கிட்ட இருந்து ஹெல்ப் வாங்கி தான் தப்பிச்சேன் ஐயோ பண்ணிக்கடா மறுபடியும் அவன் பிரிட்ஜை கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு நெதர் கேசல் கண்டுபிடிக்காம வீட்டுக்கு போறதா இல்ல பிரிட்ஜ் போட்டே போயிட்டு இருக்கும் போது தூரத்துல ஒரு சின்ன இது தெரிஞ்சது அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல போய் பார்த்தேன் கண்டிப்பா நெதர் கேசல் கிடைச்சிச்சுன்னு நினைச்சேன் அந்த இடத்துக்கு போக உடம்பு வர கேஸ் என்னது அடுத்துக்கிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து தப்பிச்சுட்டு மறுபடியும் பக்கத்துல போய் பார்த்தேன் பார்த்தா அது நெதர் கேசல் இல்ல பாஸ்டியன் ரெமனன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனா ஒண்ணுமே கிடைக்கல கடைசியில ஏமாந்து வீட்டுக்கு போனதுதான் மிச்சம் அடுத்து ஃபிஃப்டி டேஸ் முடிகிறதுக்குள்ளேயாவது எப்படியாவது நெதர் கேசல் கண்டுபிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு வேறு டைரக்ஷனில் போக ஆரம்பித்தேன் கடைசியாக நெதர் கேசல் கிடச்சிச்சு அதுக்கு போகிறதுக்காக நாங்கள் ஒரு பிரிட்ஜ் போட்டுட்ருந்தோம் இந்த இடம் ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்கிறதுனால இப்போதைக்கு வீட்டுக்கு போகிறோம் ஆனால் மறுபடியும் வருவோம் கொஞ்சம் மைனிங் போயிட்டு ரிசோர்ஸஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் எதர் கேசல்குள்ளே போகணும் சேஃபாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு குலநிறையை குதிக்க சொன்னேன் அவனுக்கு உதிஷ்டம் எப்படியோ நெதர் கேசலை கண்டுபிடிச்சி அதுக்குள்ளே என்ட்ரும் ஆயாச்சு நான் கூட அடிச்சோடனே விதர்ஸ் கல் தான் வந்துச்சு பார்த்தேன் பார்த்தா அது வெறும் கோல் தான் ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த பிளே த்ரூ முடிக்கிறதுக்குள்ள விதரை ஃபைட் பண்ணுறது தான் எங்களோட எய்மே ரொம்ப நேரமாக தேடி கடைசியில் பிளேஸ் போனாரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸ்பானரில் டார்ச்லாம் வச்சு சேவ் பண்ணியாச்சு இனிமேல் நாங்கள் எப்போ ஆனாலும் பிளேஸ் ரோடு வந்து எடுத்துக்கலாம் சேஃபாக யாருமே சாகாமல் நாங்கள் நெதர் கேசலுக்கு போயிட்டு பிளேஸ் ரோடு எடுத்துகிட்டு வெளில வந்துட்டோம் ஆனால் இதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு ஃபிஃப்டி டேஸ் ஆயிடுச்சு எடுத்துகிட்டு வந்த பிளேஸ் ரோடு வச்சு ஒரு நல்ல ப்ரூவிங் ஸ்டாண்ட் செஞ்சுட்டோம் இதுக்கு மேலே போர்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் கட்டின பி ஹவுஸில் ஒரு நல்ல பியை கொண்டு வந்துட்டோம் அதுவும் அதுக்கேற்ற இடமா இருந்தது பக்காவாக செட் ஆகிடுச்சு நிறைய சீட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக் சீட் டிஸ்பென்சர்னு ஒன்று ஆரம்பித்தோம் மேலே இருக்க செஸ்ஸில் சீட் போட்டிங்கன்னா கீழே இருக்க செஸ்ஸில் உங்களுக்கு வந்து போன் மீல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் வேறு எதுலேயாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அன்றைக்கி ராத்திரி வரைக்கும் வீட்டை சுற்றி இருக்கிற டேர்ட்டை கிளியர் பண்ணுறதுல டைம் ஓடிடுச்சு எங்கள் வேர்ல்டில் இருக்கிற டேர்ட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணி எல்லாமே சரி பண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு வந்து அறுபது நாள் கிட்ட ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அஸ்வின் சைடில் வந்து ஒரு கேசல் கட்டிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த கேசல் முடிஞ்சோடனே பாருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எழுபத்தஞ்சு நாள் முடிகிறதுக்குள்ளேயாவது நாங்கள் எப்படியாவது விதர்ஸ் கல் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்தோம் நானும் குழுநரியும் மட்டும்தான் போனோம் அஸ்வின் வீட்டில் பில் பண்ணிட்டு இருந்தா மீதி ஹேமந்தும் சசியும் காலே காணும் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தான் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு விதர்ஸ் கல்லே கிடச்சிது 
இந்த நெதர் கேஸில் மூணு இடத்துல விதர் ஸ்கெலிட்டன் ஸ்பான் ஆகும் அந்த மூணு இடத்த நாங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கணும் அது வரைக்கும் தாக்கு பிடிச்சிக்கிட்டும் இருக்கணும் இதில் நடுவில் இங்கேருந்தோ சாதாரண ஸ்கெலிட்டன் தான் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கடைசியில் ஒரு மாடியில் ஒரு இடம் பார்த்தேன் அந்த இடத்துல விதர் ஸ்கெலிட்டன் நிறையா ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருந்தது அந்த இடத்துக்கு நான் போனேன் கீழேருந்து எனக்கு போ வச்சு அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் குள்ளநந்தி சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது என் ஷீல்டு உழஞ்சதே எனக்கு தெரில என் ஷீல்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அதை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ குள்ளநரியும் ஒழுங்காக எனக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கல அதனால் கடைசியில் நான் செத்துட்டேன் என்னோடய இருபத்தொம்போது லெவலும் போச்சு அப்புறம் எதுக்கு பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு குள்ளநரிய பாதி வழியில் வர வச்சுட்டு என்னோடய ஸ்டஃப்லாம் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டோம் அடுத்த நாள் மைனிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்பதான் எங்க கண்ணுக்கு ஒரு மைண்ட் ஷாப் தெரிஞ்சது அந்த மைண்ட் ஷாப் குள்ள போயிட்டு எக்ஸ்பிளோர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் மைண்ட் ஷாப் குள்ள போனதுதான் என் கண்ணுக்கு எமரால் தெரிஞ்சது இந்த வேர்ல்ட்ல எனக்கும் குள்ளநரிக்கும் எமரால் நிறைய கிடைச்சது எப்படியும் ஒரு பத்து எமரால்டு மைனிங்லேயே எடுத்திருப்போம் இவ்வளவு எமரால்டு கிடைக்கிறதே ரேர் தான் மைண்ட் ஷாப் குள்ளே நிறைய செஸ்ட் இருந்தது ஆனால் அந்த செஸ்டில் சாதாரண அயன் லப்பஸ் லசுலி இந்த மாதிரி பொருட்கள் தான் நிறையா இருந்தது அப்புறம் தான் என் கண்ணு கடைசியாக ஒரு ஸ்பானர் தெரிஞ்சது அங்கே இருக்க பொருள்லாம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது தான் என் கண்ணுக்கு இன்னொரு எம்ப்ராய்டு தெரிஞ்சது அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனேன் அங்கே என் கண்ணுக்கு இன்னொரு ஸ்பானர் தெரிஞ்சது இவ்வளோ பக்கத்து பக்கத்தில் ஸ்பானர் நான் பார்த்ததே இல்லை ஆனால் அங்கே என்னால் போக முடில ஏன்னா அங்கே நிறையா எனிமிஸ் இருந்தாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஸ்பைடர் ஸ்பான் ஆகிட்டே இருந்தது ஸோ குள்ளநரியோட ஹெல்ப்போடு இங்கே வரலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் குள்ளநரி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்தான் ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனைனா மேலே இருந்து க்ரீப்பர் விழுந்துகிட்டே இருந்தது அதில் பலியாகிட்டான் குள்ளநரி அந்த க்ரீப்பரை சத்தியமாக யாருனாலையும் டாச் பண்ணியிருக்க முடியாது அவன் மூஞ்சி பக்கத்தில் வந்து விழுந்தது குளநரி வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்பானர் இருக்க இடத்த கிளியர் பண்ணி வைக்கலாம்னு பார்த்தேன் ஆனால் அதை கிளியரே பண்ணி வைக்க முடியல கூட ஒரு ஜாம்பி வில்லேஜரும் வந்துட்டான் அவனை விட ட்ராப் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தேன் அவனையும் ட்ராப் பண்ண முடியல கிட்டத்தட்ட சாவர நிலைமைக்கு போயிட்டான் இதில் ஸ்பைடர் வெப் வேற கிட்டத்தட்ட நான் ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க கிட்ட இந்த எஸ்கேப் ஆக குதிச்சு தப்பிக்கலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் கீழேயும் வந்துருச்சுங்க குளநரி வந்தோடனே அந்த ஸ்பானர் இருக்க இடத்த கொஞ்சம் கிளியர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்புறம் சுத்தி இருக்க இடத்த இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்ப இன்னொரு எம்ப்ராய்டு கிடைச்சது இந்த வேர்ல்ட்ல எங்களுக்கு நிறைய எம்ப்ராய்டு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கு டைமண்ட விட எம்ப்ராய்டு ரேரு ஆனா எம்ப்ராய்டு தான் நிறைய கிடைக்குது டைமண்ட விட இப்போதைக்கு ஸ்பான் ஆகிற இடத்த மூடி வச்சிட்டோம் அதுக்கு மேல அஸ்வின் கிட்ட சொல்லிட்டு எப்படி கட்டுறதுன்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணலான் இருந்தோம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே எங்களோட செவன்டி டே முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேல எப்படியாவது ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ள வெதர் ஸ்கல் எடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணோம் அஸ்வின் கிட்டத்தட்ட கேசல் கட்டி முடிச்சிட்டான் எங்களோட க்ரீப்பர் ப்ராப்ளம்க்காக சசியை பூனை எடுத்துட்டு வர சொன்னோம் ஆனா அந்த பூனை விரட்டுற மாதிரியே இல்ல இவன் வேற அதை வீட்டுக்குள்ள வேற எடுத்துட்டு வந்து வச்சிட்டான் அடுத்த அஞ்சு நாளுக்குள்ள எப்படியாவது விதர்ஸ்கல் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கேசல் போயிட்டுருந்தோம் கேசல் போகிற வழியை ஈஸியாக்கிறதுக்காக ரயில் போட்டுட்ருந்தோம் இந்த ரயில் எங்கேருந்து எடுத்ததுன்னா எல்லாமே அந்த மைண்ட் ஷாஃப்லேருந்து எடுத்தது தான் ரயில் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது சைடில் வந்து அஸ்வின் கிட்டத்தட்ட கேசல் கண்டி முடிச்சிட்டான் இன்னும் உள்ளே கொஞ்சம் டெக்கரேஷன் மட்டும்தான் பாக்கி அஸ்வின் அவன் கேசல் டெக்கரேஷனுக்காக கொஞ்சம் ஸ்ட்ரூம் லைட்ஸ் எடுக்க சொன்னான் ஆனால் அதை எடுக்கும் போது தான் பண்ணி என்னை தள்ளி விட்டு லாவாவில் விழுந்துட்டேன் என்னோடய டைமண்ட் ஆர்மர் போயிடுச்சு இதில் என்ன பிரச்சனைனா அதை ரெக்கார்டு கூட ஆகலை ஸோ அஸ்வினுக்கு தேவையான ஷூம் லைட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு எப்படியாவது விதர்ஸ்கல் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் அது அயன் ஆர்மர் வச்சு தான் எடுக்க முடியும் ஏன்னா டைமண்ட் ஆர்மர் எங்ககிட்ட இல்லை இந்த வாட்டியும் நானும் குள்ளநரியும் தான் இருந்தோம் வேறு எவனுமே ஹெல்ப்புக்கும் வரல நான் போன வாட்டி சொன்ன மாதிரி விதர்ஸ்கல் எட்டன் மூணு இடத்துல மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த மூணு இடத்த நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் எப்படியாவது ஸ்பான் ஆகுமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது வரைக்கும் நாங்கள் சமாளிக்கிறது ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஏன்னா பிளேஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே வர இருந்தது இதில் குள்ளநரி
தெரியாமல் கோல்டன் ஆர்மர் வேறு போடாமல் வந்துட்டேன் அந்த பன்னிக்குட்டிங்க வேறு எனக்கு துரத்திக்கிட்டே இருந்தது பாதி ஹாட்டில் உயிர் பொழைச்சிட்டு வந்தேன் இங்கே நான் மாட்டின மாதிரி அங்கே குள்ள நிறைய மாட்டிக்கிட்டு இருந்தான் பண்ணிக்கிட்டேன் திடீர்னு ஒரு பிளேஸ்க்கு என்ன கோவச்சுன்னு தெரில என் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கிட்ட நான் செத்துட்டேன் நான் உள்ளே வந்து குள்நறிக்கிட்ட என்னோடய பொருள்லாம் வாங்கலான்னு இருந்தேன் அப்போ ஒரு விதர் ஸ்கெல்ட்டை நான் துரத்திக்கிட்டே இருந்தது அதை எப்படியாவது கழட்டி விடலான்னு பார்த்தா நான் முடியவே இல்லை எப்படியாவது குள்நறி அதை அடிப்பான்னு நினச்சேன் பார்த்தா அவனும் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் அது நேராக என்னை துரத்தி வந்து போட்டு தள்ளிச்சு நீ நவுறா தெரிஞ்சிச்சு நீ உள்ள போனீங்க விதர்ஸ் கால் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது எப்படியாவது எடுத்துகிட்டு தான் வரணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு முடிவோடு இருந்தோம் கடைசியில் ரொம்ப நேரம் கழித்து எங்களுக்கு இன்னொரு விதர்ஸ் கால் கிடச்சிச்சு இந்த கேசலில் ஒன்று ஸ்பான் ஆகவே மாட்டேங்குது இல்லைனா எல்லாமே சேர்த்து ஸ்பான் ஆகிடுது நாங்கள் மேலே போகலான்னு பார்த்தப்போ மூணு விதர்ஸ் கால் இட்டுன்னு நாலு பிளேஸரோடு எங்களை துரத்திட்டு வந்துட்டு இருந்தது இப்போ ஓடி போய் ஒளிகிற தவிர வேறு வழியே இல்லை நான் ஒரு இடத்துல என்னை சுற்றி செவுறு போட்டுக்கிட்டேன் அங்கேயும் ஆனால் விதர் ஸ்கெலிட்டன் வந்துகிட்டே தான் இருந்தது ஜஸ்ட்டு மிஸ் அதுக்கிட்ட செத்துருப்பேன் கத்தி மட்டும் சண்டை போட்டுட்டு இப்ப நான் சாப்பிட்டது தான் என் கையில இருந்த கடைசி பிரெட்டு இதுக்கு மேல எனக்கு சாப்பாடும் இல்ல குள்ள நிறைய இடத்துல வந்து கொடுத்தாதான் உண்டு ஒரு சுவர் மாடி கட்டிட்டு நான் விதர்கிட்ட இருந்து எப்படியோ தப்பிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஒன்றரை ஹார்ட்டோட எப்படா குள்ள நிறைய வருவான்னு சொல்லிட்டு நானும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் கடைசியா எப்படியோ என்ன காப்பாத்த குள்ள நிறைய வந்துட்டான் மறுபடியும் குள்ளாரி செத்துட்டான் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி என்னை வந்து விதர் ஸ்கெல்டன் துரத்திக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தது அது நான் என்ட்ரன்ஸ் போகிற வரைக்கும் துரத்திக்கிட்டே தான் இருந்தது என்ட்ரன்ஸ் பக்கத்துலேயும் வந்துருச்சு ஆனால் அதோட ஹைட் ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுனால உள்ளேயே மாட்டிக்கிச்சு மறுபடியும் குள்ளரையும் நானும் உள்ளே போனோம் ஆனால் என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு மறுபடியும் ஃபுட்டு கம்மியாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் உயிர் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் குள்ளரையை போய் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு வர சொன்னேன் சேஃபாக என்ட்ரன்ஸ் நின்றுட்டு இருந்தேன்னு நினச்சேன் ஆனால் அப்பையும் நான் பிளேஸ் கிட்ட இருந்து சேஃபாக இல்லை மறுபடியும் பாதி ஹார்ட்டோட வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் மறுபடியும் ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு உள்ளே இறங்கணும் இதுதான் கடைசி வாட்டியாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே நாங்கள் கிடைக்கலனா வீட்டுக்கு போயிடலான்னு தான் இருந்தோம் கடைசி ஒரு விதர்ஸ்கள் கிடைக்கிறதுக்காக எப்படியும் ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது அங்கே சண்டை போட்டிருக்கோம் கடைசி எங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு எங்களுக்கு எண்டுக்கு தேவையான அளவு கூட பிளேஸ் ரோட் கிடைச்சிச்சு ஸோ இன்னதுக்கு மேலே நாங்கள் நெதருக்கு போ போகிறதாவே இல்லை அப்படியே போனாலும் அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து தான் போக போகிறோம் நாங்கள் சண்டை போட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே எப்படியோ அஸ்வின் கேஸில் முடிச்சிட்டான் இங்க நம்ம இங்க நம்ம ஸ்டோரேஜ்லாம் வச்சிடலாம் ரூம்ஸ் சரி வராது 
ஹண்ட்ரட் டேஸோட எண்டுக்கு வரப்போகிறோம் அதுக்குள்ளே வெதர் எப்படியாவது பேட்டில் பண்ணி ஆகணும் அதனால் எப்படியாவது வில்லேஜ் தேடி போகலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் சசி ஏற்கனவே வில்லேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டான் டார்ச்சும் வச்சுருந்தான் ஆனால் தப்பான இடத்துல வச்சுட்டான் அதெல்லாமே வேறு புது வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டான் இது தெரியாத நாங்கள் தப்பான டார்ச்சை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதனால் நாங்கள் நிறைய இடத்துல அடி வாங்கிக்கிட்டே இருந்தோம் நான் கீழே பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் மேலே குள் நிறைய எனக்கு வந்து ஸ்னைப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் ஆனால் அவனையும் போட்டு தள்ளிட்டாங்க அப்புறம் நான் குழிக்குள்ளே ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எப்படியாவது என் பதினேழு எக்ஸ்பீரியன்ஸை சேவ் பண்ணுறதுக்காக அதனாலும் அவங்க செத்துக்கிட்டே இருந்தானுங்க காலையில் எல்லா மான்ஸும் போயிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நம்பிட்டு மேலே போனேன் என்கிட்ட சாப்பாடும் இல்லை அதனால ஹெல்த்தியும் ரீஜென்ரேட் பண்ண முடியல எப்படியாவது இந்த பதினேழு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாயிண்ட்டை காப்பாற்ற முடியும்னு நினைச்சேன் ஆனால் செத்துட்டேன் விட்டு போனேன் அப்புறம் குதிரையை எடுத்துகிட்டு போய் எப்படியோ வில்லேஜை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சசி ஒழுங்காக தான் டார்ச் போட்டிருந்தான் ஆனால் பழைய டார்ச்சை ரிமூவ் பண்ண மறந்துட்டான் அதுதான் இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் இதனால் எங்களுக்கு ரெண்டு நாள் வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு ஏ ஐயோ ஏ குளர் இது வாடா என்கிட்ட வாடாடி நிறைய வாட்டி செத்துட்டானுங்க இதில் கடுப்பானவனுக்கு தான் ரெண்டு நாளைக்கு மைண்ட் கிராஃப்டே வரல அப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் வந்தானுங்க விதரை ஃபைட் பண்ண ஸ்பெக்ட்ரல் ஆர்வல் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெக்ட்ரல் ஆர்வல் கிடைக்கிறதுக்காக நான் போய் ட்ரேட் பண்ண போனேன் கடைசியா எப்படியோ ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்பெக்டர் அதில் கிடச்சிச்சு நாங்கள் வில்லேஜுக்கு போயிட்டு அவங்களுக்கு ட்ரேடிங் ஏற்ற மாதிரி மாற்றிட்டோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் எவ்வளோ நாள் ட்ரேட் பண்ணி எப்படியாவது நிறைய ஆரோ செட் வாங்கணும் இன்ஃபினிட்டி புக் கிடைக்கிற வரைக்கும் இதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் இவங்க கிட்ட இருந்தும் இன்ஃபினிட்டி புக் எடுக்கலாம் ஆனால் அதுக்கான எம்ப்ராய்டி இன்னும் எங்கள் கிட்டே இல்லை அதுக்கான டைமும் இல்லை எப்படியாவது ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்குள்ளே விதர அடிக்கணும்னா இந்த மாதிரி தான் பண்ணியாகணும் எங்களுக்கு இன்னும் பதினோரு நாள் தான் இருந்தது அதுக்குள்ளே எப்படியாவது விதர பீட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் டக்கு டக்குன்னு ட்ரேடிங் பண்ண ஆரம்பித்தோம் டக்கு டக்குன்னு ஃபுட்டையும் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாங்கள் ரிசோர்ஸஸ்க்காக மைனிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் இவனோட சசியோட கேட்டு செத்து போச்சு அது இருந்தும் ஒரு பிரச்சனமும் இல்லை செத்து போறதே மேல் விதரை ஃபைட் பண்றதுக்கான லொகேஷன் பார்த்துட்டு இருந்தோம் வீட்டு பக்கத்துல இருந்த ஒரு கேவை சூஸ் பண்ணோம் அந்த கேவில தான் ஃபைட் பண்றதா ஏன்னா போன வாட்டி தமிழ்நாடு வேர்ல்ட்ல எங்க வீட்டு பக்கத்துல போட்டதுனால பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஸோ கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இந்த வாட்டி சண்டை போட்டு விட்டுருந்தோம் அப்படி தோண்டிக்கிட்டே இருக்கும் போது தான் திடீர்னு மைண்ட் ஷாஃப்ட் வந்துருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல சண்டை போடலாமா வேணாமான்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இருந்துட்டு தான் இருந்தது ஏ விதருக்கு முக்கியமானது வந்து போதாண்டா அந்த ஷாஃப்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போயிட்டு இருந்தது ஸோ அதனால் விதர் எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு டவுட் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே டனல் போட்டு அங்கே ஃபைட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம் பேசாமல் இங்கேயே ஸ்கான் பண்ணுறலாம்டா விதர் நல்லா தான் போச்சுரா டே சீரியஸ் சீரியஸாக அது உள்ளே நிறைய க்ரீச்சர்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து விதரை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம் மச்சா நல்ல இடம்டா இது சீரியஸாக சூப்பர் இடம்டா இது எடுத்துருந்தோம் <laughs> 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 சசிக்கு லக் ஆஃப் த சி டூ கிடச்சிது அதுலேருந்து எங்களுக்கு போ நிறையா கிடச்சிட்டு இருந்தது அதுலேயே எங்களுக்கு டைம் போயிடுச்சு நைன்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகிடுச்
இன்னும் அஞ்சு நாளில் நாங்கள் விதரை கொண்டே ஆகணும் விதரை ஃபைட் பண்ண நாங்கள் ரெடி ஆகியாச்சு அந்த இடத்துல இதையும் பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது நான் போகிற டனல் தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையான டனல் ஆனால் நான் அங்கே இருக்க போகிறதில்ல எல்லாருமே அந்த சைடு ஆரோ அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க நான் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க டனல்லேருந்து மெல்லி அட்டாக் பண்ணுவேன் அதுக்காக நான் டைமண்டோட ஆர்மரையும் எடுத்துக்கிட்டேன் டைமண்ட்ஸ் வாடையும் எடுத்துக்கிட்டேன் இதுதான் எங்களோட பிளான் ஆனால் இது ரொம்ப ஹார்ஃபுல்லாக போயிடுச்சு ஏய் என்னன்னா தலைய வச்சுட்டு அதுக்குள்ள ஏய் இன்னொரு தலை வச்சுட்டானாங்க அது ஏந்திரோண்டா அட பாவி ஏய் என்ன ஃபாலோ பண்ணு தலை ஏய் ஏய் இங்க கேளு நான் ஓவரா அடிச்சானா அது என் பக்கம் வந்துச்சு நான் ஓடுறது இடம் இருக்காது ஈக்குவலா நீ எல்லாரும் இப்போதான் நான் பாக்குறேன் ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது குள்ளநரி எது எதுலாம் நடக்கூடாதுன்னு சொன்னானோ அது எல்லாமே நடந்துச்சு எல்லாருமே அவங்கவுங்க பொசிஷனுக்கு போயிட்டாங்க இதில் பிரச்சனை என்னென்னா லேண்ட் ஓனருக்கும் அதாவது அஸ்வினுக்கும் சசிக்கும் ஹேங் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு நானும் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் இது விதரை ஃபைட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அவங்களோட லேக் பயங்கரமாக அஃபெக்ட் ஆச்சு ஏ லேண்ட் ஓனருக்கும் சசிக்கும் மட்டும் சமலுவா இருக்கா காட்டு டேபம் எப்படி பார்க்குற எனக்கு <laughs> 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 ஏன்னாடிக்கு <laughs> 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 எல்லாரையும் ஈக்குவலாக அடிக்க சொன்னால் ரொம்ப மட்டமாக சண்டை போட்டு அது குள்நரிய துரத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் அஸ்வின் என்னையும் வேற கொண்டுட்டான் இதுக்கு மேலே என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா விதர் மறுபடியும் ஹீல் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏய் என்னடா பண்ணுறது ஏ யூகி அடிக்க பண்ணுற யாரோ ஆ ஓகே ஓகே அடிவாங்க அடிவாங்க தீப் அடிவாங்க ஏ அது அது எதுவும் அந்த விண்டு வந்துச்சுன்னா யாரோ அடிக்க மாட்டேன் சார் குளநரி அதை அடிச்சு அடிச்சு பாதி ஹெல்த் கொண்டு வந்துட்டான் அதனால தான் அது அவனோட ஆரோ கடி வாங்க மாட்டேங்குது இதுவும் இல்லாமல் குள்ளநரி இருந்த ஏரியா ரொம்ப குட்டியாக இருந்ததுனால ரொம்ப அது பக்கத்தில் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம பக்கத்தில் போனதுனால என்ன பிரச்சனைனா அந்த சைட் டனல் வழியாக விதர் எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு ஒரு கோஆர்டினேஷனே இல்லாதனால எல்லாரும் மாத்தி மாத்தி செத்துக்கிட்டு இருந்தானுங்க அவங்க அவங்க கையிலேயும் அது கீழே போனதுனால எங்களுக்கு பிரச்சனை விதர்னால மட்டும் இல்லை இருக்கிற ஜாம்பிஸ் ஸ்கெலிட்டன்ஸ்னாலையும் தான் எல்லாட்டையும் மறுபடியும் எங்களால விதர அடிக்கவே முடியல ஏன்னா அதுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கிற ஜாம்பிஸும் ஸ்கெலிட்டன்ஸும் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது அதனால ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப கடுப்பாவும் இருந்தது 
அஸ்வினுக்கும் சசிக்கும் ரொம்ப ஹேங் ஆயிட்டு இருந்தது அவங்களை எது கொள்ளுனு தெரியாம கொள்ளுட்டு இருந்தது அந்த மாதிரி ஹேங்ல அவங்க கடுப்பாயி நின்னுட்டாங்க ஒண்ணு <laughs> 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 சசி செத்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பயங்கரமான ஐடியா பண்ணலாம் என்ன பண்ணான்னா வீட்டில இருந்து கொஞ்சம் ஃபுட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்வாட்லாம் பண்ணிட்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுட்டான் அதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது யோகி யோகி இங்கே வா இங்கே வா விதர் ரொம்ப டனலுக்கு மேலேயே போயிடுச்சு அதுக்கு மேலே போயிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எங்கள் வேர்ல்டு பக்கத்தில் வந்திருக்கவும் சான்ஸ் இருக்குது மேலே இருக்க வேர்ல்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கவே முடியாது ஆனால் ஹேமந்தும் கொள்நரையும் சாதாரண பிளாக்ஸ் வச்சு கையில் அடிச்சுட்டு அதை கீழே இறக்கிட்டே இருந்தாங்க திடீர்னு நான் ஸ்வாட் எடுக்க போனேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே இறங்கிடுச்சு விதர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் பயங்கரமாக கீழே விதர இறக்கி விட்டுருந்தாங்க என் ஸ்வாட் எடுத்துட்டு நான் கீழே போய் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் விதர் என் கண்ணு முன்னாடி போய் நிற்கிது ஸோ அதை நான் கரெக்டான டனல் பேசேஜில் கூட்டிகிட்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் முடிச்சுட்டேன் <laughs> 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 எப்படியோ விதர சாவடிச்சாச்சு இந்த இடம் எவ்வளோ பயங்கரமான இடம்னு பாருங்க எத்தனை ஜாம்பிஸ் வந்திருக்குன்னு பாருங்க இந்த இடத்துல சத்தியமா எங்களால விதர முடிச்சிருக்க முடியாது எப்படியோ அந்த டனல்ல வந்ததுனால தப்பிச்சோம் எப்படியோ எங்களுக்கான அச்சீவ்மெண்ட் கிடச்சிருச்சு ஆனால் போன வேர்ல்டு மாதிரி அட்லீஸ்ட் கோல்டில் கூட வைக்க முடில எங்களுக்கு இருக்கிறது எல்லாமே அயன் தான் ஆனால் கண்டிப்பாக அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணுவோம் இந்த வேர்ல்டை நீங்கள் அடுத்த டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் எங்கள் சீரீஸ் எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் பயங்கரமாக எங்கள் வேர்ல்டு கட்டும் எங்கடா இருக்கு அடுத்த ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கானதே நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டோம் என்ட்ராகனை அடிக்கிறதுக்கான முக்கால்வாசி பொருளை கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேலே நாங்கள் கூட்டமாக போயிட்டு அடிக்கிறத நீங்கள் பார்க்கணுன்னா அடுத்த டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் கண்டிப்பாக அதை அப்லோட் பண்ணுவோம் அதுவும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் நிறையா நிறையா மேஜர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை கட்டுவோம் நீங்களும் எங்கள் எஸ்எம்பியை வந்து பார்க்கலாம் 
தேங்க்யூ இந்த எபிசோடை பார்த்ததுக்கு இது ரொம்ப பெரிய வீடியோ ஸோ தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மைண்ட் கிராஃப்டில் நிறைய எக்ஸைட்டிங்கான எபிசோட்ஸ் அடுத்தடுத்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ சேனலில் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேங்க்